Kan du begynne å holde tøkse? Haskse? Ja. Եսպսի իրավիճակ ունենք մենք ես որ Հայաստանում, երբ որ ինչ-որ կաղաքական իրադարձություն է տեղ ունենում ենթադրենք կամ պարզապես պետք է գնահատել կաղաքական մտնոլորդը, հաճախ բացում ենք կայքեր և տեստում ենք ինչ կանդհարապասիտները Մեզ թումա թե տղ ոչ մի բան չկա այսպես, ուժեղ մաս չկա, որից կարել է կարջել և ասել է հասակ հաղաքական այլ ընտրանք է և սա կարող է այլ ընտրանքային մի տումներ ձևավորել հասարակության վեջ և � բայց թե էդ ինչ կատեգորյաններ են արդյոք ռեալ ազդեցիկ լծակներ են դրանք ինչ-որ բան փոխելու թե ոչ, արնվազն մի քանի հոքի համակարծիք լինի, որ դրանք կարող են իսկապես ինչ-որ բան փոխել։ Մեզ մոտ հումանիտար նոր կատեգորյանները, արդի տեսությունները, կաղաքական սոցոլոգիական նոր տեսությունները եղանակ չեն ստեղծում, սրանք մարդկանց մտքեր փոխելու Եթե մի քանի հոքի են Հայաստանում, որ ստեղծում են այդպսի որակյալ կաղաքական այլ ընտրանք, ապա նույնքան են նաև այդ որակյալ կաղաքական այլ ընտրանքը սպարողները։ Եվ զանգվածային ազդեցության հասնելու որեմ ինչպես անել, կարելի արդյոք ինչ-որ եղանակներ գտնել, որպես զի փոխենք էս վիճակը, որ այս ստերիլությունը մենք այլվս չոն կալենք իպրև ստերիլություն, այլ հասկանանք, որ դա պարզապես ավելի հաշվարկող ռա� Մենք հիմա ուժեղ հրետորության ժամանակաշորջան մենք կարծեք թե ապրում, սիր մենք են պսի հրետորություն, որտեղ իմասներ իր ենք չչում են, եթե հեռուստատ էքրանի արջև նստած մեկը փորձում է կաղաքական այլ ընտրանք գտնել, հայույում է իշխանություններին, բայց փորձում է այլ ընտրանք գտնել, ամբ ավելի մեծ է հաղանականություն, որ կգնա հայույախոս այլ ընտրանք առաջարգողի հետևից, կան կարելի հասարակության մեջ այսպսի աշխատանք տանել, ակտիվացնել որոշակի դիսկուրսներ ի հակակշիր պոպուլիստականի։ Հիմա որձենք մտացել ինչպես, ընդհանրապես պոպուլիզմը ծակում է ի հակակշիր էլիտիզմի, էլիտարիստական � կարիք է լինում հակաճարել այս էլիտարությանը այն պնդմամբ, որ հասարակության լայն զանգվացները եվս մասնեքից լինելու իրավունք ունեն և էգալիտարիստական դիրքերից պնդել, որ պետք է հասարակության տարբեր խավերի զանգվածների միջև հավասարություն ապահովել։ Ինչ ունենք մենք այսօր Հայաստանում, արդյոք պոպուլիզմը մեզանում ծակում է իհակակշիր էլիտիզմին։ Ետաքրքիր հարց է, որ տղից պետք է մեկ նարկել։ Եթե էլի տա ասելով նկատի ունենք միայն իշխանական վերնախավը, ապա կարող ենք ասել, որ այո, բոպլիստական կոչերը ինչ-որ տեղ ուղված են դրան, որ ժողովուրդ է կեք միանանք, միավոր վենք, դուրս կան կրապարակ և վերցնենք խլենք այս էլիտաներից այն իշխանությունը, � Ասկանանք ինչ հասել է էլիտա անդրախավ, տարբեր տեսություններ կան այս մասին, իմ միջայլոց առանձնացվում են և կաղաքական էլիտաներ, և թնտեսական էլիտաներ, արժեքային էլիտաներ անդրախավեր։ Եվ սրանք բոլորը հասարակական տարբեր 
որոշակի հավասարակշռություն են հաստատում նաև ինչպես կարելի է անել որ հայաստանում ակտիվ լինեն ոչ միայն քաղաքական քաղաքական էլիտան ակտիվ լինի եւ գործելու հնարավորություններ ունենա այլ նաեւ ակտիվանան Եթե դրենք արժեքային անտրախավեր է եւ փորձեն այլ ընտրանքային ռազմավարություններ առաջարկել։ Ովքեր են ընդհանրապես այլ այդ արժեքային ընտրախավեր, արժեքային ընտրախավեր են մեդիա ներկայացուցիչները, մտավորականները։ Մենք հաճախ փորձ մենք այսպես էլիտիստական կոչեր ձևակերպել կամ ցանկություններ, հավակնություններ դրսևորել, երբ ուն այսինքն երբ եմ չէ, լավ էլ հաճախ մտավորականներին քաղաքական ակտիվության կոչ հանելով բայց մտավորականության կատեգորիա նստեյության չի հղացականացվում ինչ ասել է մտավորականություն ինչ արդյոք դա այդպեսի միատար զանգված է մտավորականություն ասվածը թե այդ ամենայնիվ այստեղ կարելի է տարբաժանումներ անցկացնել եւ հասկացնել հասկանալ թե մտավորականության այդ ոչ հատվածն է որ պատասխանատու է քաղաքականապես քաղաքացական ակտիվություն ունից պիտի ընկալել սա նաեւ ինստիտուցիոնալ հասարակության ճանապար կլիներ մեզ համար եթե փորձեինք հասկանալ որ տարբեր ինստիտուտներ ինստիտուտների տարբեր հատվածներ պատասխանատու են տարբեր գործառույթների համար մենք շարունակ մի գործողություն ենք ակնկալում մի խավից որը առանձնապես չենք էլ ձևայնացնում ստացվում է այսպեսի լղոզված հանրային դիսկուրս այս թեմայի վերաբերյալի վերջո ով են մտավորականները մենք փաստորեն այսպես ինտուիտիվ կերպով կարծեք թե զգում ենք որ քաղաքական էլիտային կարելի է հակաճառել մտավորականների կեցվածքով մտավորական խոսքով բայց չենք ինստիտուցիոնալ այսպես տարբաժանման չենք ենթարկում այդ խավ մտավորական խավ ասվածը փորձենք ավելի խորանալ եւ հասկանալ ինչ հիմքեր կա պնդելու որ կարելի է էլիտիստական հավակնություններ ներմուծելով մասնավորապես այդպիսի տեքստեր արտադրելով որոշակի փոփոխության հասնել կարող ենք հիմնվել դիսկուրս վերլուծության առաջարկած մոտեցումների վրա ընդհանրապես դիսկուրս վերլուծության մոտեցումները նոր մարքսիստական ուղղվածություն ունեն սրանց հիմնադիր տեսաբանները կարծում են որ առավելապես ոչ թե տնտեսական այլ մշակութային գործոններ եւ մշակութային հարաբերություններ արժեբանություն են կաց նաեւ իշխանական հարաբերությունների հիմքում եթե մարքսիզմը դասական մարքսիզմը կարծում էր որ տնտեսական գործոնն է առաջնային պլանում ապա նոր մարքսիզմը ընդհակառակը մշակութային գործոնի առավելություններն են գծում եւ շեշտում ուրեմն եթե այս տեսակետից փորձենք առաջ նորթվել կհասկանանք որ մշակութային հիմքը կարող է էական դեր կատարել այս հասարակության մեջ ինչ որ բան փոխելու տեսակետից ինչպես փոխելու դիսկուրսը ըստ վերլուծաբանների որոշ ձևակերպումների կարող ենք հասկանալ որպես տարբեր լեզվական պրակտիկաների համաժամանակյա եւ տարժամանակյա իր հաջորդական լեզվական պրակտիկաների բարդ հանգույց Այսինքն դիսկուրսը վերացական մի բան չէ։ Ցանկացած բանի մասին դիսկուրս կարելի է պատկերացնել այդ ինչ որ մի բանի մասին առանձին տեքստերի ամբողջություն։ Ուրեմն, եթե դիսկուրսը կազմված է այդպիսի լեզվական պրակտիկաներից, կարելի է ստեղծել այդպիսի տեքստեր, որոնք հանգուցվելով կստեղծեն որոշակի հանրային մթնոլորտ ինչ որ թեմաների վերաբերյալ։ Պնդումը ուրեմն հետևյալն է, որ կարելի է աշխատանք տանել կոնկրետ տեքստերի ստեղծման ուղությամբ, որոնք էլիտիստական հավակնություններ կներմուծեն որոշակի ոլորտներում եւ այդպիսով կփորձեն այլ ընտրանք դառնալ իշխանական դիսկուրսին։ Իսկ ինչպիսին է այդ իշխանական դիսկուրսը, այստեղ Հրաջ Բայադյանի բառերով կարելի է լավ ասել։ Ասում է սորվա հայաստանյան ներհաղաքական եւ հասարակական համերաշխության հիմքում եթե նույնիսկ այդպիսի բան երբ եք բարձը բարձրած այնչի ձևակերպվել ընկած է գրական արևելահայերենի եւ դրա հետ կապված արժեքների արկախումը եթե ոչ հանգեցում ար ոչ ինչի իսկ ապես լեզուն կարևոր սոցիալական իմաստներ է պարունակում հենորիջ բայադյանի միտքը եթե շարունակենք ասում է պարտադրել է սորվա հայաստանյան հանրությանը մաքրված լեզու նշանակում է պարտադրել նրան նաև մաքրված մտքեր մենք չենք կարող մարդկանց պարտադրել մաքրված մտքեր ունենալ բայց կարող ենք ստեղծել այնպիսի օժանդակ բովանդակություններ այնպիսի տեքստեր որոնք մասայական կդարձնեն զանգվածային կդարձնեն 
մտածելու այդպիսի եղանակները։ Տեսեք ակադեմիական շրջանակներին նույն բան ասել չենք կարող, որովհետև ակադեմիական շրջանակները ավելի փակ հանրույթներ են։ Այստեղ էլի ստիպված ենք լինում դիմել պոպուլիզմին, էլիտիստական պոպուլիզմի որոշակի օրեն, որովհետև երբ որ մեդիային է գործը հասնում և հասարակական սեկտորին, հիմա բունդ հիվին դրանով է զբաղված հասարակական սեկտորում լայ խոսքս չեմ կարությում չվոր դասական հոդվածի կանոններով և այլ են և այլ են և որոշակի որեն պոպուլիստական տարժ կա ամպայման հիմա մեր շուպվման մեջ և եթե ակադեմիական շորջանակները այսպես երբեմ ըն ստիպված ես լինում բոլոր թեր և դեմ կողմեր եսպես ռեկուրսիվ հղկման են թարկել, մեդիան և հասարակական սեկտոր այդ մտավախությունը չունի, այս լումանի տեսությամբ եթե մոտենանք մեդիային, զանգված այն լսարանին հասցեագրված խոսքը, կայն որ չի պահանջում բոլոր ոլորդների ռեկուրսիվ հղկում, կարող է այդ ու ամենայնիվ այսպես բարեհաչ հանդրութներ գտնել։ Ուղված է Ես չեմ ճանաչում են լսարանին, ում որ հղում եմ իմ խոսքը, բայց իմ խոսքը հաշվարգված է այնպես, որ այդ ու ամեն այնիվ կարող է գտնել ինչ-որ բարեհաչ հանրութ և այդը զարգացում ստանալ, դիսկուրսիվ պրակտիկաներ պարունակությամբ եսպսի տեկստեր անդատ հղել լսարանին, գուծ է ինչ-որ տեղ կա հավանականություն, որ այդ ու ամենայնիվ մենք ունենանք որոշակի հանրույթ, որը արդենքը հետաքրքրվի այն տեսաբանների տեկստերով, որոնց մասին ես խոսում էի, որոնց տեկստեր այլևը ստերիլ չեն լինի։ Եվ եթե մարդը խոսում է կաղաքական մեկնաբան, վերլուծաբանը, կամ սոցոլոգ, ակներ ձերկ կբերել, ոչ տեկը մնան սամանապակ տիրութներում, իսկ ենչ ունենք մենք այսօր Հայաստանում, վերադարնանք մի կիչ էթ հարցին, հայոյախոս և այսպես ամեն ինչ կամահրող լեզու, ուժեղ լեզու, ոչ, որտեղ ինչքան բարցր խոսես, ինչքան ավելի եսպես պաստարկները բան լինեն, եսպես կիճային լինեն, սուր սրացված, ենքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ դու ուշադրության կաժանանաս։ Եվ ամպայման աղկատ շարայսությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու որպեսի այդ մտքի ոստիկանություն այլև ասանելիք չունենար։ Եթե մարդիկ չունեն լեզու, որով կարող ենք նադատական մտածողությամբ վերլուծել հասարակական երևույթները, էլ ինչ անելիք ունի մտքի ոստիկանությունը Երբ որ պարձ մի կիչ խոսակցականից տարբերվող ձևակերպումը կարող արդեն անհասկանալի թվալ և մերժելի բնականավար, որոտև ինչ չենք հասկանում, բան ենք անում պատ ենք դնում մեր եվ էդ իրականության միջև։ Կարելի է որեմ են որոշակի որեն ես պոպուլիստական միջոցները շրջանարելով մեդիայի և հասարակական սեկտորի հնարավորությունները նկատի ունեմ, այդ էլիտիստական հավակնություններ ունեցող լեզուն փորձել ներբերել զանգվածային � 
այդքան ինստիտությոնալ կայացած բաներ չունենք, ակադեմիական շորջանակներ չունենք։ Եթե արեմ մուտքում էլ ենպես չի, որ պոպուլիզմը չի ակտիվանում, են տեղել է ակտիվանում պոպուլիզմ, Ինչո մենք շենք կարող ասել Հայաստանի մաստ, մենք չունենք կայացած հաստատութենական շորջանակներ, հետե էվաբար կարելի էս մակարդակներում գուն է փորձել խնդիրներ արձարձել և լուծել էդ խնդիրները, աշխատել կոնքրետ տեղեկատվական � ոլորդների միջև նպատակաղղված, կրկնվող և ծրագրելի բաներ, տեղեկատվական հոսքեր ստեղծելն է։ Այն ինչ, որ կարել է կարող իրեն թույլ տալ հասարակական սեկտորը և մեդիան միջոցները, պարբերաբար անդրադարնալով ա� կրկնվող և ծրագրելի հոսքեր ստեղծել, որը գուծ է ինչ-որ մի հեռավոր ապագայում կկարողանա որոշակի եղանակ ստեղծել, արնվազան կտնել մի բարեհաչ հանրույթ, հանրային խավ, որը կկարողանա դարնալ լուրջ կաղաքական այլ ավելի զուսպ և երբեմը նույնիսկ ամենչի պատասխանը չունեցող տեկստեր։